Bene, tutto pronto per fare le fettine di lonza al limone ci serviranno 350 g di lonza di maiale, un limone, 120 g di farina che andremo a insaporire con del pepe bianco e dell'aglio. Metteremo anche un'altra spezia che eventualmente potete anche non mettere. Andiamo a friggere con 50 g di burro, 60 ml di olio e per ultimo mettiamo il sale. Il primo passaggio semplicissimo, mettiamo nella farina il pepe bianco perché il maiale è una carne bianca. Mettiamo anche l'aglio, questo eventualmente voi lo potete anche non mettere e poi mettiamo questa spezia, questa è una spezia eh, indiana, si chiama masala. Così prendiamo la nostra farina e la mescoliamo. Può essere che questa farina rimane un po' e eventualmente la possiamo riutilizzare per altre panature, ovviamente la dobbiamo conservare in frigorifero. Ok? Quindi è molto semplice, già la padella è accesa, dobbiamo solo infarinarla. Innanzitutto mettiamo il burro, che in realtà poi è un po' il tocco un po' particolare di questa ricetta. Mettiamo l'olio e li lasciamo insieme. In questa parte iniziale non bisognerà mettere la fiamma in modo molto alto, eh? Però dobbiamo un po' friggere, ragazzi. Eh, questa è la ricetta e soprattutto è deliziosa, davvero squisita. Così le nostre fettine le dovremo passare un attimino soltanto nella farina e poi direttamente andiamo a friggere. Bene, anche se ancora il burro non è totalmente sciolto, lo lasciamo nel centro. Prendiamo le nostre fettine di lonza, così semplicemente, le infariniamo sì la farina anche un po' troppa eh? magari usatene voi giusto una tantina di grammi solo se è troppo poca poi si va a infarinare poco quindi bisogna essere abbastanza parsimoniosi con il cibo però dobbiamo anche realizzare le nostre ricette eventualmente potete subito fare altre realizzazioni magari prendete due funghi oppure due cipolle insomma potete anche andare a farinare e a mettere tutto insieme <ride> dopo che avete fatto la vostra lonza quindi a questo punto vedete la cottura della carne è veramente veloce perché è davvero pochissimo ci vuole mettiamo un po' di sale perché è una carne che non ha bisogno di cuocere tanto assolutamente non usiamo la forchetta giriamo deve rimanere morbida se no diventa poi troppo dura ok mi raccomando gli attrezzi che usate quando la carne è in cottura sono di un tipo quelli quando la carne è cruda per favore usate altri magari usate due forchette perché purtroppo è un errore molto comune di usare attrezzi della cucina che si usano per gli ingredienti crudi e poi unirli agli ingredienti cotti ok ci siamo quasi vedete che bello bianco e anche insaporito bene dobbiamo farlo un attimino dorare però non dobbiamo cuocerlo troppo ok così questo è il primo pronto lo possiamo mettere direttamente in questo piatto e dopo aggiungiamo il limone tutto pronto prendiamo adesso qualche fettina di limone metà limone basterà perché il limone già è intensivo di suo se poi avete dei limoni un po' magari passati non so che il... pensate che il succo non è molto intensivo potete eventualmente metterlo intero ma mezzo limone basterà così vedete un attimino possiamo aggiungere il limone in questo modo e poi eventualmente se volete ancora potete aggiustare col sale così mettiamo la nostra decorazione così guardate il piatto è pronto allora provate anche voi questa ottima ricetta semplicissima l'onza 
fettina di lonza al limone, deliziosa! Ciao, alla prossima!